इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें धन्यवाद फ्रेंड्स तो आज हम डी ब्लॉग डिस्कस करेंगे लेकिन एक बार पहले को बोल दूँ मैं डी ब्लॉग में बस रिएक्शंस को डिस्कस करूंगा जो काफ़ी आते हैं ठीक है उसके कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स को तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लेकिन कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स को मैं छोड़ रहा हूं वो आप खुद से पढ़ लीजिए जो नोट्स है आपका वो डी ब्लॉग का जरूर पढ़िएगा जो नोट्स आपका लिखाया गया है डी ब्लॉग का वो जरूर पढ़िए मैं साथ में यहाँ बस कुछ एडिशनल पॉइंट जो एन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं नीट में हमेशा नीट से नीट में जो क्वेश्चन आए इसी से आए कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपके नोट्स में लिखाया गया होगा वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार तो आइए देखते हैं तो पहला इंटस्टिशियल कंपाउंड से नीट यूजी दो हज़ार तेरह में भी आया हुआ है इंटस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है तो कंपाउंड्स फॉर्म वेन ए स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जब छोटे छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन हो गए कार्बन हो गए नाइट्रोजन हो गए ये आते हैं और किसी मेटल का जो लेटिस बना है उसमें फंस जाते हैं तो वो जो अब जो नया स्ट्रक्चर बन गया उस एटम के फंसने के कारण उसको क्या बोलते हैं हम इंटस्टिशियल कंपाउंड क्योंकि इंटस्टिशियम में जाकर वो एटम लोकेट हो जा रहा है पहला पॉइंट अब आते जो ये तो जो डिफिनीसन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रॉपर्टीज़ है जो इम्पोर्टेंट है क्या वो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिएगा ध्यान से एक तो ये नॉन एस्ट्रोकोमेट्रिक कंपाउंड्स है दूसरा ना इधर आयनिक नॉर कोवोलेंट मतलब ये आयनिक भी नहीं है सही से कोवोलेंट भी नहीं है दूसरा प्रॉपर्टी लेकिन ये जो नीचे जो मैंने रेट से जो चार प्रॉपर्टी लिखा है ये चार प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एन में से पॉइंट वाइज करके लिखा गया तो ये चार प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंट वाइज लिखे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सुनिए ध्यान से एक बात पहला क्या हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पर चूंकि बाहर से एटम आकर उसमें लॉज हो गया तो उसका मोलिकुलर मास तो बढ़ ही गया होगा इंट्रेक्शन भी बढ़ गया ड्यू टू वेंडरवाल फोर्स जनरेटेड तो उसके कारण क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है हार्ड बन जाएगा क्योंकि जो स्पेसेस थे वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो इसके कारण से हार्ड हो गया वो रिटेन मेटल कंडक्टिविटी मेटल कंडक्टिविटी रिटेन रहेगा क्योंकि मेटल है मेटल तो कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन का उसको क्या फर्क पड़ता है बगल में कौन है उसके केमिकली इनर्ट वो क्या हो जाएगा केमिकली इनर्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ अदर आइटम्स विच गेट लॉज इन दैट स्पेसेस तो आपको चार पॉइंट ध्यान रखना है क्या हाइयर मेल्टिंग पॉइंट दैन नॉर्मल वेरी हार्ड रिटेन इट्स मेटल कंडक्टिविटी एंड द फोर्थ वन इज केमिकली इनर्ट गेटिंग तो ये कुछ चार पॉइंट्स थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के वजह से पूछे जाते हैं कैसे पूछा जाता है सुनिए विच इज द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडस्टिशियल कंपाउंड इस चार में से आपको एक पॉइंट इनकरेक्ट देगा ऐसे है कि लॉस्ट देयर मेटल कंडक्टिविटी उसको टिक करना है इनकरेक्ट है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्वेश्चन बताते हो कैसे आ रहे हैं ठीक है फिर आते हैं एल वाई एल वाई में दिया है कि एक एल वाई होमोजीनियस सोल्यूशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल मिलते हैं ये पता ही है आपको जिसमें एग्जाम्पल भी दिया है ब्रास में कॉपर जिन के ब्रॉन्ज में कॉपर टीन है ठीक है लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो मेटल तभी एल बना सकते हैं जब उनका मेटेलिक रेडियस 15% से आसपास हो मैं प्लस माइनस 15% परसेंट हो पंद्रह परसेंट एक का ज़्यादा हो दूसरे से या कम हो एक दूसरे से मतलब 15% के रेंज में होना चाहिए तो ये पॉइंट एन में दिया है ये पॉइंट आपको नोट्स में नहीं हो सकता है इसलिए एल का ये पॉइंट ध्यान रखना आपको और ब्रास कॉपर जिंक से बनता है और ब्रॉन्ज कॉपर टीन से बनता है अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एन का ही है क्या कि वी टू रिएक्ट्स विथ एल्केली एंड एसिड्स जब एल्केली से रिएक्ट करता है वी तो आपको देता है वी ओ फोर माइनस थ्री जब वही एसिड से रिएक्ट करता है तो देगा वी ओ फोर प्लस थ्री ठीक है एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा वी ओ फोर प्लस थ्री देखिए जो वी टू है जब एल्केली से रिएक्ट कर रहा है एल्केली मतलब देखिए एल्केली मतलब मान लीजिए एन से रिएक्ट कर रहा है तो एन ए प्लस ओ एच माइनस ओ एच माइनस क्या करेगा जाएगा इस पर अटैक करता है ठीक है उसका क्या होगा ये ब्रेक होगा वी ओ फोर माइनस थ्री और एक इसका पॉजिटिव साइड आएगा तो पॉजिटिव साइड कहाँ चल जाएगा ओ एच माइनस का चल जाएगा जो तो नेगेटिव साइड है वो आएगा एन एन के साथ तो नेगेटिव साइड ये आएगा वी ओ फोर माइनस थ्री उसी तरह जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव साइड देगा तो वो वी ओ फोर प्लस होगा तो ध्यान रखना एसिड के साथ क्या होगा वी ओ फोर प्लस और बेस के साथ क्या होगा अपना वी ओ फोर माइनस थ्री माइनस थ्री फोर बेस एसिड फोर प्लस क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं ना बेस क्या देता है ओ एच माइनस देता है तो नेगेटिव दे रहा है तो बेस के साथ क्या हो रहा है नेगेटिव आ रहा है एसिड क्या देता है एस प्लस देता है तो प्लस दे रहा है ना तो प्लस के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है वी ओ फोर प्लस बात समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने ये जो ट्रिक बताया उससे आप याद कर लीजिए उसको ठीक है फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है एन सी ल
ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कॉपर प्लस टू वो क्या करता है आई माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि आई माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉग रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या होगा ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहता है और ये चल जाएगा आई माइनस में चला गया आई में चला गया है समझ पा रहे हैं आई में चला गया अभी जो कॉपर है वो क्या होगा खुद रिड्यूस होगा और कॉपर प्लस वन में आ जाएगा ये इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद रिड्यूस होगा कॉपर प्लस वन में आ जाएगा और जो कुछ आई वन जो पहले से जो बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा सी यू टू आई टू इसमें जो ध्यान देने वाली बात है क्या जो सी यू टू है वो किस में है यहाँ पर सी यू प्लस वन में है समझ में आ रहा है तो इसको आप सी यू टू आई टू को सी यू आई भी लिख सकते हैं कॉपर किस में प्लस वन में है इसलिए लिखा गया कॉपर टू हाईलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडीन इन केस कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइजेज आयोडीन टू I2 ये एन में ही दिया है मैं आपको यदि पेज नंबर बोल दूँ तो पेज नंबर टू वन नाइन में सबसे ऊपर दिया ऑन द रहा अदर हैंड ऑल कॉपर टू हाइट्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडीन इन दिस कॉपर ऑक्सीडाइज I- माइनस टू आई टू यहाँ पर दिया तो आप वहाँ देख सकते हैं एक बार ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी आ सकता है मुझे लगता है कि आ सकता है फिर एक के टू सी आर टू सेवन और के एम एन ओ फोर के बारे में डिस्कस किया गया है तो मैं पहले बोल दूँ इनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ आ सकता है ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उतने उतना सभी मतलब मान लीजिए आपके पास साइंस समय बहुत कम है यदि इसमें आप नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दीजिए उसको प्रिपरेशन मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा आ गया तो कोई बात नहीं देखिए के टू सी आर टू सेवन तो के टू सी आर टू सेवन को प्रिपरेशन करने का मेथड है पहले क्या करते हैं के टू सी आर टू सेवन को प्रिपरेशन करते समय पहले एन ओ टू एन ए टू सी आर टू सेवन बनाते हैं फिर क्या करते हैं उसका के सी एल से रिएक्शन करा के इस के को इस एन एस से रिप्लेस कराते हैं तो क्या बन गया अपना के टू सी आर टू सेवन प्लस एन एस सी एल अब ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एन ए टू सी आर टू सेवन इज मोर सोल्यूबल देन के टू सी आर टू सेवन एन ए टू सी आर टू सेवन जो है वो मोर सोल्यूबल है ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा इस कंपाउंड में जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोलिबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्शन ज़्यादा देगा तो इसलिए के टू सी आर टू सेवन आसानी से बन जाएगा मेरा लेकिन के टू सी आर टू सेवन लेस सोल्यूबल है इसलिए प्रोसेस फिर रिवर्स नहीं हो पाएगा ध्यान रखना आपको ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा क्योंकि लेस सोल्यूबल होती है सोल्यूबल ही नहीं होगा इस कंपाउंड में कि ये प्रोडक्ट बने तो पहले एन ए टू सी आर टू ओ सेवन बनाते हैं फिर के सी एल सेलेक्शन कराते हैं तो बनता है के टू सी आर टू सेवन इस सेलेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है क्या पॉइंट पता चल रहा है कि एन ए टू सी आर टू सेवन इज मोर सोल्यूबल दैन के टू सी आर टू सेवन ठीक है भाई ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था के टू सी आर टू सेवन में अब आते हैं के टू सी आर टू सेवन में एक ये रिएक्शन है सी आर ओ फोर माइनस टू में यदि एस प्लस डाल दिए हम सी आर ओ फोर माइनस टू में एस प्लस डाल दो क्या होगा सी आर टू ओ सेवन बनेगा फिर इसको यदि बेसिक से रिएक्शन करा बेसिक मीडियम में डाल दिया तो फिर ये बन जाएगा यानी क्या हो गया ये रिएक्शन क्या हो रहा है आपका रिवर्सिबल है सी आर ओ फोर माइनस टू में यदि एसिडिक मीडियम डाल रहे हैं तो सी आर टू ओ सेवन माइनस टू बन रहा है इसमें यदि बेसिक मीडियम डाल रहे हैं फिर से तो फिर से आपका रिवर्स हो जा रहा है यानी कि दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है ये यह ध्यान रखना पूछा जाता है तो सी यदि एसिड में कुदक गया तो बड़ा वाला सी बन जाएगा लेकिन वही सी फिर बेस में कुदक गया तो छोटा वाला सी बन जाएगा इस सी जो सी है वो बेसिक में कुदक गया तो बड़ा वाला सी बन जाएगा यदि एसिड में फिर आ गया तो छोटा वाला सी हो जाएगा सॉरी बेस में आ जाएगा छोटा वाला हो जाएगा ठीक है अब आइए के टू सी आर सेवन का अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पता हमको तो क्या करता है आई माइनस को आई टू में कन्वर्ट कर देगा माइनस वन से जीरो में चला गया एस टू एस माइनस टू इसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया एस एन प्लस टू से प्लस फोर मिला दिया एफ प्लस टू को एफ प्लस थ्री मिला दिया तो कुछ रिएक्शन से जो के टू सी आर टू सेवन देता है तो आसान है ना ऑक्सीडेशन करना काम है पता है हमको तो आई माइनस को जीरो में लाया माइनस टू से जीरो में लाया प्लस टू को प्लस फोर में लाया फिर प्लस टू को प्लस थ्री में लाया सिंपल तो आपको इसमें रटना ही नहीं है मेन जो है जिससे क्वेश्चन आता है नीट में वो है अपना के एम फोर ये ही सबसे इंपॉर्टेंट भाई के एम फोर पहला बात तो के एम फोर शुरू करने से पहले एक प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं तो कुछ एक प्रिपरेशन का मेथड मैं डिस्कस नहीं कर रहा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ लैब मेथड जो है लैब मेथड क्या होता है जो एस टू ओ एट माइनस टू है सल्फर का एक ऑक्साइड है इसके साथ जब एम एन प्लस टू रिएक्ट करता है एम एन प्लस टू मतलब एम एन सॉल्ट कोई मैग्नीशियम प्लस टू का सॉल्ट यदि एस टू ओ एट माइनस टू के साथ रिएक्शन करता है तब वो बनाया था एम एन ओ फोर माइनस टू ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि के एम एन ओ फोर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन उसको भी ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है एस टू ओ एट माइनस टू एस टू ओ एट माइनस टू इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना रहा है लेकिन ये फिर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा इसीलिए तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है यानी कि क
तो क्या होगा के एम एन ओ फोर हीट करो के टू एम एन ओ फोर प्लस एम एन ओ टू प्लस ओ टू बनेगा ठीक है ये हीटिंग इफेक्ट में डिस्कस किया था इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ अब जो आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मैं पूरा इसको ब्लैक से लिख दिया है सबसे इंपॉर्टेंट है मैं इसको फाइव स्टार लगाओ इस पूरे का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फाइव स्टार इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है देखिए यदि के एम एन ओ फोर को हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो क्या होगा आई माइनस के एम एन ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग जनरल तो आई माइनस वो किस में करेगा आई टू में करेगा एफ प्लस टू को एफ प्लस थ्री में करेगा जो जनरल हो रहा था हर जगह सी टू ओ फोर माइनस टू यानी कि ऑक्जिलेट है ये सी टू ओ फोर माइनस टू ऑक्जिलेट ऑक्जिलेट को किस में कम करता है सी ओ टू में कम करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि काफ़ी बार ऐसे पूछा था वेन ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स विथ के एम एन ओ फोर देन द कंपाउंड फॉर्म डिज तो आपको टिक करना सी ओ टू ये जब स्टेटमेंट में लिखा आता है तो काफ़ी लोग गलती करते हैं उसको तो आपको गलती नहीं दोहराना है क्या लिखा है मैंने इसलिए लिख दिया वेन ऑक्जिलेट रिएक्ट्स विथ के एम एन ओ फोर देन सी ओ टू विल बी फॉर्म बात समझ में आ रहा भाई जब भी ऑक्जिलेट रिएक्ट करेगा के एम एन ओ फोर से तो क्या बनेगा अपना सी ओ टू बनेगा फिर एस टू एस माइनस टू में तो प्लस जीरो में चला गया एस ओ थ्री माइनस टू ये प्लस फोर में तो ये प्लस सिक्स में चला गया एन ओ टू माइनस ये प्लस थ्री में तो ये प्लस फाइव में चला गया सिंपल ऑक्सीडेशन हो रहा कोई दिक्कत नहीं है आपको देखिए यहाँ भी वही हो रहा था आई माइनस आई टू एस टू एस 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 एन प्लस टू एस एन फोर ये तो वही यहाँ भी फॉलो हो रहा बस इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हो क्या लेना ये ध्यान रखना इसमें भी आई माइनस आई टू यहाँ भी बन रहा था ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेकिन बताऊँगा क्यों ही इंपॉर्टेंट है फिर ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट और एसिडिक मीडियम में के एन ओ फोर किस में कन्वर्ट होगा हमेशा एम एन प्लस टू में कन्वर्ट होगा तो ये भी पूछा जाता है कि के एन ओ फोर जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग जन की तरह काम करता है तो वो खुद किस में कन्वर्ट होता है तो एम एन प्लस टू में आइए अब आते हैं इन न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम अभी किस में था डिस्कशन मेरा अपना एसिडिक मीडियम डिस्कशन था अब किस में फ्रेंडली एल्कलाइन यानी कि थोड़ा सा एल्कलाइन हो या न्यूट्रल में हो तो जो सबसे पहला रिएक्शन है आई माइनस आई माइनस इसमें कहाँ जा रहा है आई ओ थ्री माइनस में जा रहा है प्लस फाइव में जा रहा है जबकि यहाँ आई माइनस किस में जा रहा था आई टू में जा रहा था जबकि यहाँ आई माइनस किस में जा रहा है प्लस फाइव में जा रहा है तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऐसा ही पूछा जाता है वेन आई माइनस रिएक्ट्स विथ के मेन फोर इन न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम देन द कंपाउंड फॉर्म डीज मैक्सिमम लोग आई टू टिक लगा के आते हैं क्यों क्योंकि उनको एक ही में पढ़ा था आई वन में आई माइनस से आई टू यहाँ भी बन रहा है आई माइनस से आई टू यहाँ भी बन रहा था जहाँ भी ऑक्सीजेशन हो रहा था अभी तक क्या बन रहा था आई माइनस से आई टू आई माइनस से आई टू लेकिन ये पहला बार ऐसा हुआ जहाँ क्या बन रहा है आई माइनस से आई ओ थ्री माइनस किस में बन रहा है न्यूट्रल या फेंट्री हल्का आई मीडियम में यानी कि न्यूट्रल मीडियम में ठीक है तो न्यूट्रल यदि कोई आदमी होता है यानी कि किसी मतलब किसी के प्रति बायसिंग नहीं है मतलब कोई साधु सन्यासी है न्यूट्रल आदमी होता है वो क्या करता है सबको बोलता है आइयो आइयो सब लोग आइयो उसके घर पे सब लोग जा सकते हैं सब लोग आइयो सबको बोलता है आइयो मेरे घर पे आइयो आ मतलब आइयो मतलब आना तो आपको उससे थोड़ा सा याद आएगा कि न्यूट्रल मीडियम में आई माइनस किस में कन्वर्ट होगा आइयो आइयो थ्री माइनस में एस टू ओ थ्री माइनस टू किस में कन्वर्ट होगा एस ओ फोर माइनस टू में होता है एस टू ओ थ्री माइनस टू किस में कन्वर्ट होगा एस ओ फोर माइनस टू में ठीक है और एम एन प्लस टू को एम एन ओ टू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ठीक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है दोनों और साथ में इसमें क्या बनता है एम एन ओ टू तो के एम एन ओ फोर न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज करके खुद कन्वर्ट होता है एम एन ओ टू में जबकि एसिडिक मीडियम में खुद कन्वर्ट हो रहा था एम एन प्लस टू में फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया एन सी आर टी कि ये वाला पर मैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रजेंस ऑफ एच सी एल यदि हम पर मैंगनेट ले लें यानी कि एम एन ओ फोर माइनस ले लें और उसके एस सी एल के प्रजेंस में मतलब टाइट्रेशन में तो क्या होता है एसिड बेस का रिएक्शन कराना एम एन ओ फोर माइनस प्लस एस सी एल इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो टाइट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा क्यों टाइट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि एम एन ओ फोर माइनस एक्सरसाइजिंग देंगे वो क्या करेगा सी एल माइनस को सी एल टू में बदल देगा ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन हो गया एसिड बेस रिएक्शन हुआ ही नहीं तो मैं टाइट्रेशन क्या आएगा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा एन सी की लाइन है तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डी ब्लॉक के रिलेटेड थे एन से रिलेटेड था आप इनको रिवाइज करें एक दो बार आपका कंटेस्ट हो जाएगा बेस्ट ऑफ लॉक फॉर नीट थैंक यू